Williams, Red Bull e Andretti no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias começando com a Williams. Foi anunciado que o jovem de 19 anos, Franco Cola Pinto, será piloto da academia da Williams, isso mesmo. O jovem que chamou a atenção na Fórmula 3, agora vai para uma nova equipe, vai para a MP Motorsport, ainda na Fórmula 3 também, na temporada 2023, e tem o objetivo de vencer a temporada e tem o apoio da Williams, o que para ele obviamente acaba sendo muito bom, ter o apoio já do objetivo, que é a Fórmula 1, é bom para qualquer piloto, e ele tem exemplos de pilotos da Williams que chegaram lá, que conseguiram alcançar a Fórmula 1, por mais que não sejam grandes exemplos, né? nós estamos falando de Lance Stroll e de Nicolas Latif. Ainda assim, ele sabe que pilotos não tão talentosos, podemos assim dizer, chegaram à Fórmula 1, o que dá a ele uma esperança de também, quem sabe, galgar posições e num futuro próximo estar também na principal categoria do automobilismo. O que, que você acha do Cola Pinto? Você acompanha a carreira dele? Você já tem alguma opinião formada se ele tem muito potencial, pouco potencial? Se ele é um, um dos grandes nomes da base? Quero saber, diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Red Bull e mais especificamente Red Bull Honda. Pois é, tem uma entrevista do Christian Horner que está no Racing News e você confere aí na descrição, todas as fontes, todos os vídeos estão aí na descrição. Horner fala basicamente sobre a decisão da Red Bull de não se manter com a Honda e ele diz o seguinte, que a Honda se comprometeu até 2025, o que é ótimo, eles estão explorando as possibilidades além de 2025, mas a realidade é que tudo precisa estar sob o mesmo teto, ou seja, o motor Red Bull precisa estar junto da Red Bull e não como empresa terceira. Fizeram um investimento, assumiram o compromisso dentro da Red Bull Powertrains e recrutaram os especialistas. A jornada como fabricante de unidades de potência e motores independente permanece inalterada pela possibilidade da Honda de voltar ao esporte em 2026. Pois é, a Honda disse que ia sair, isso fez com que a Red Bull pressionasse a FIA para ter um congelamento de motores, fez com que a Red Bull ameaçar sair da Fórmula 1, fez com que a Red Bull ficasse sem um apoio de motores, e aí a Honda decide voltar, depois da Red Bull já ter feito um monte de investimento, construído fábrica, etc, a Honda fala, ah, vamos voltar com a nossa parceria? A Red Bull falou, não, não queremos, já estamos fazendo o nosso próprio motor. Christian Horner continua falando que definiram o caminho, assumiram o compromisso, estão fazendo investimentos e a longo prazo é a decisão certa absolutamente porque dá o controle do próprio destino. Não estão em dívida com ninguém, quer um fabricante se retire ou fique, isso permite que ele integre engenheiros de chassi com engenheiros de motores lado a lado no mesmo campus. Então a Red Bull não é mais refém dessa questão de alguém que pode sair ou alterar um motor, alguma coisa, agora eles terão tudo conforme o planejado. Mas Horner fez questão de elogiar a Honda, afirmando que após anos de dificuldades, acharam um parceiro muito disposto a fazer algo para extrair o máximo de desempenho possível e tudo estava focado nessa área do desempenho. Eles puderam ver o compromisso da Honda, o desejo, e isso significou muito para todos os membros, tanto da Honda, obviamente, quanto da Red Bull. A Honda é uma empresa movida pela paixão e seu departamento de corrida, e você pode ver isso em toda a equipe de design e operacional além da fábrica. Pois bem, então Christian Horner deu a explicação do porquê não ficar com a Honda novamente, e ainda elogiou a Honda que sim, se não fosse o motor Honda, a Red Bull não conseguiria brigar com a Mercedes ou com a Ferrari agora em 2022, porque o motor Renault que eles tinham antes realmente não entregava o que eles esperavam, o chassi por vezes era bom, mas não tinha motor. Então qual a sua opinião sobre essa decisão da Red Bull, eles estão certos em não reatar com a Honda, eles estão certos em fazer o próprio motor? Acho que todo mundo aqui vai dizer que tá certo, né? mas enfim, se você discorda, eu quero saber a sua opinião aí, que é sempre legal ver outros pontos de vista. Agora vamos para a novela que vocês mais gostam de acompanhar da Fórmula 1 recente, que é a Andretti. Pois é, nós temos novidades e não são muito boas, antes disso vamos só falar aqui sobre Toto Wolff, 
porque o pessoal deu uma resgatada em algumas falas dele aí, de que ele acredita que a Andretti é uma marca fantástica, e mostraram que são competitivos em várias outras séries, falou que é muito difícil uma equipe privada ter sucesso, porque as probabilidades estão contra a equipe, ele fala que todo mundo, incluindo a Sauber, tem um grande parceiro, uma grande fabricante por trás, à exceção da Williams e da Haas, apesar de Williams e Haas ter apoio na Fórmula 1, Mercedes e Ferrari respectivamente, elas ainda assim não, não têm efetivamente essas grandes fabricantes como parceiros. E aí o Wolf falou que se fosse adicionar uma equipe americana, eles estariam prontos para isso, o que, que eles agregariam ao show, e ele ainda quis dar um pitaco falando que eles têm que colocar um piloto americano, tipo assim... Vocês vão entrar, mas eu que dou as ordens aqui, vocês têm que trazer um piloto americano, Totof, com aquelas falas que a gente já cansou de ouvir, que ele é muito esperto, ele é muito político, eu sempre elogio o Totof nesse aspecto, ele é um cara que sabe desenvolver muito bem o jogo de bastidor, ele não é um mau chefe de equipe, as pessoas confundem a minha crítica ao Toto Wolff no sentido de que ele é, às vezes, político a danificar o esporte, porque ele tá colocando o interesse da Mercedes acima de tudo, obviamente, confundem com eu estar criticando a performance dele como chefe de equipe. E nunca critiquei a performance dele como chefe de equipe, que é excepcional. O cara conquistou oito títulos seguidos, não tem como você falar que ele é um chefe de equipe ruim através de três regulamentos diferentes, ou pelo menos dois regulamentos diferentes. Não tem como você falar que o cara é necessariamente ruim. Mas por que, que essa fala de Wolf está sendo resgatada? Pelo simples fato que a resposta está na fala dele. Ele fala, o que, que essa equipe traria para adicionar a Fórmula 1? Ele mesmo falou que é uma equipe que já tem prestígio, sucesso, que é um nome fantástico. Tudo isso, toda marca, já agrega valor à Fórmula 1. Pois é, só que isso não é exclusividade do Toto Wolff e nós temos uma matéria, infelizmente, ruim aqui sobre os desdobramentos da Andretti, que é o seguinte... A Reuters fez um, uma espécie de, de pesquisa, de dossiê, e o que acontece é que as notícias não são muito boas. Existe uma maioria das equipes que são contra a entrada de novos participantes, eles não citam quais equipes são essas, mas eu fico até surpreso de não serem as 10, porque né, nós sabemos que todo mundo está tirando da reta no que diz respeito ao Andretti. E por mais que tenha o sistema dos 200 milhões de dólares, as equipes já não acham que essa taxa é considerada compatível com as avaliações atuais. Olha só a canalice das equipes, já que elas estão lucrando horrores nesses últimos 2, 3 anos. Mas a principal notícia ruim aqui no caso não é nem essa de que as equipes estão contra, porque isso a gente já sabia. O problema está no fato, ou pelo menos no que afirma a fonte da Reuters, que é uma das maiores, se não a maior, imprensa que existe, que a Cadillac não traria um compromisso total para a Fórmula 1, tendo apenas um envolvimento parecendo mais um exercício de crachá, de acordo com o termo que eles usaram aqui. Seria mais assim, a gente dá o um nome, mas o nosso envolvimento vai se restringir a basicamente isso e talvez um ou outro investimento. Algo talvez parecido com o que a Alfa Romeo faz hoje com a Sauber, a Alfa Romeo até bota um dinheirinho ali e tal, empresta o nome, mas não tem uma ambição de ir além, tanto é que vai sair da Fórmula 1, não tá nem muito preocupada com isso. Se realmente for isso, se a Cadillac realmente for dar apenas o um nome só para você ter uma exposição de marca e entrar na Fórmula 1, pode ser que a Fórmula 1 utilize isso como uma arma para não deixar a Andretti entrar. É perigoso, confesso que é perigoso porque existe uma expectativa da Andretti entrar e ser competitiva. Competitivo significa que vai vencer todas as corridas, todos os campeonatos? Não, significa que não vai fazer feio, que vai brigar por ponto, por pódio, vitória, e é o que a gente espera. Mas se essa notícia for verdade, realmente nós temos um sério problema, porque ficaria um investimento muito inferior ao anteriormente pensado, e seria basicamente um emprestar o nome e nada mais. Quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários, Obviamente, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Hoje estamos completando 5 anos de Ressaca F1. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, valeu e falou!